Ma, ma, gua, ma guarda, ma, gu, ma guarda che siete proprio, ma siete proprio delle teste, di, ma siete proprio dei pezzi, di, ma siete proprio dei rotti, ma siete proprio, ma siete proprio delle particelle, di, ma siete proprio delle facce da... Cioè ragazzi miei, ma poi ma che è sta luce? Ma se poi c'è una luce fatta, bene, ma che è sta merda, eh? Sono illuminato dalla luce divina, ah, peggio me sei, ma che è? Ma che è oggi, no? Ma alleluia, alleluia, vabbè che ha segnato chic da centro, doppietta da centrocampo, da centrocampo chic, ne ho parlato oggi in un video, non ci volevo credere, stasera ragazzi succede tutto, alleluia, 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 alleluia. Ya yeah, Olsen contro la Spagna Preso a pallettate sul muso Preso a schiaffoni nella faccia La Spagna fa 17 tiri No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 Bla bla fino a 17 dici, No 16, 17 tiri dici, Ma poi che luce c'è? Ma possibile? Che cazzo è? Fa 17, 17 mo, Che puttana Ecco, oh ve, Vedi, vedi, così si vede peggio fa, di, fa 17 Madonna, madonna 17 tiri Olsen ha parato anche le madonne, le madonne, i giocatori della Spagna prendevano le madonne e gliele lanciavano con potenza, con veemenza, con cattiveria e Olsen parava anche le madonne, oggi veramente ragazzi, per un tifoso romanista, piallo al culo sarebbe stato meno doloroso, veramente, non sto scherzando, questo non è un francese, è anche un francese in realtà, e sapete che a me i francesi non è che mi stanno molto simpatici. Però veramente oggi qualcosa di clamoroso tra i miracoli di Olsen con la Spagna e la doppietta di Schick tra cui coda centrocampo. Sembra che, non lo so, dici, eh, mo guarda, eh, domani dici, eh, da c'hanno Patrick Schick, vabbè Patrick Schick, mo guarda, domani fa doppietta di cui è il secondo da centrocampo. Eh, è successo. E Olsen para tutto con la Spagna, io non ho parole. Punto 1. Punto 2, posso dire una cosa, non è cattiva, io non lo faccio mai perché rispetto sempre questo tipo di lavoro, però io credo che se oggi tu che mi stai guardando fossi andato a fare il commentatore sulla, alla RAI avresti fatto comunque meglio. Allora, c'è una linea sottile, una linea sottilissima, a me stasera mi fa imbestialire, c'è una linea sottilissima tra il commentatore RAI di una tv nazionale e sequel fellow youtuber. Sequel fellow youtuber, se vuole fare così... E fare, se c'è ne più, ecco, ho bruciato, ecco, e fare funzione discoteca per fare il coglione in un video, lo può fare, perché comunque si qual lo youtuber. Il commentatore della Rai, che mi si mette a fare, no, ma dai, ma no, sputato, ma no, ma dai, ma che, ma davvero le Isaac, ma davvero le ma, <ride> ma non è, po <ride> ma non è possibile, no, cioè, ma che, ma, ma ragazzi, ma siamo al bar, Ragazzi, ma siamo al bar, ma poi già la partita è stata noiosa, perché oggettivamente è stata noiosa, pochissime occasioni da gol, poche chance, è stata molto noiosa la partita. In più, oltre a metterci che è stata noiosa, pure i commentatori, che due coglioni così non hanno reso per niente divertente il match, mi hanno solamente abboffato i coglioni da morire, perché viene palla al centro, passaggio, con l'altro dietro che faceva... <ride> Sì, no, beh, secondo me può essere, può, può essere, può essere, ma può essere, ma come può essere? Ma come, ma vieni da Viano Romano, ma come può essere? Ma che vuol dire può essere? Ma come ti salta a me, che... Me, boh, io no, non lo so, poi ognuno, cioè, nel carcio si fa... Ma che cazzo state a dire? Ma che state a dire? Ma veramente state facendo? Poi, se dobbiamo parlare della partita, parliamo della partita... La Svezia gioca di contropiede, la Svezia gioca di rimessa come giusto che sia, analizziamo la partita come deve essere analizzata, quindi la Svezia che gioca di rimessa come giusto che sia, la Spagna che crea, mette Fabio Ruiz nel finale cercando di dare un po' più di qualità, secondo me è mossa azzeccata, a differenza di quanto ha detto il commentatore che si lamentava dicendo eh però se metti Fabian a 5 minuti dalla fine allora che lo metti a fare, raga, semplicemente Koke stava per morire. E ha messo Fabian perché non si reggeva, era Coche che c'era Coche che c'era se non sbaglio, non si reggeva più in piedi e ha messo Fabian e l'ha fatto un pochino respirare. Ma niente di, niente di eclatante, niente di clamoroso. È una Spagna, ve l'avevo detto già precedentemente che non mi convince, un po' perché eh, la Spagna ha fatto appunto tutta quella storia lì del Covid, giocatori che non sono disponibili, altri sono stati richiamati, altri sono stati arruolati, alcuni se ne sono andati a perso pezzi pregiati. Un po' perché la Spagna non, è, non, mi, non mi convinceva già prima, ve l'avevo già detto che a me la Spagna non è che mi convincesse granché quest'anno, secondo me è una squadra molto mediocre, poi magari vince l'Europeo, io non lo so, però è una squadra molto mediocre. E calciatori che ha, forti forti lo diventeranno, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, eh, sono tutti giocatori che diventeranno fenomeni, ma che ad oggi sono buoni.
buonissimi giocatori, ottimi calciatori, però non sono campioni. Cioè, se già pensiamo che magari una volta la Spagna in quei ruoli là aveva calciatori comunque di una qualità eccelsa, adesso praticamente c'è un under 21 con qualche calciatore interessante, poi davanti ve l'ho detto Morata è quello che è, oggi prestazioni da 4 di Morata che non si regge in piedi, che non, non lo so si mangia gol veramente a profusione, che poi mi domando, io mi domando e dico no, ma come cazzo fai, ma come fai a essere un, un calciatore di questa caratura internazionale e tirà così tante volte fuori nella tua vita? Morata ragazzi quante volte tira fuori ogni volta sta sotto porta? Gli Juventini mi avevano criticato, eh, ma guarda che in realtà tu dici che Morata ha fatto male ma in campionato ha fatto 8, poi 10 assi, sai che sono tanti? Cioè se pensiamo che quest'anno la Juventus vicino a Ronaldo ha praticamente sempre messo Morata e che sono tanti 8 gol e 10 assist, cioè... Simina ha fatti 20, 21, 22, cioè non mi sembrano tanti, 8 gol e 10 assist, mi sembra una cifra mediocre, normale, non è un bomber Morata ragazzi, non è un bomber, la Spagna c'ha quello, però non è un bomber, cioè sta cosa mettetevela via perché effettivamente è così, poi c'è Gerard Moreno eh, che quest'anno ha fatto bene, che insomma cioè, può, cioè, può far comodo parecchio alla Spagna, però la Spagna mi sembra che, che è la squadra che è, poi Olsen si mette a fare i miracoli, Isaac è un gran bel giocatore, eh, lo volevamo prendere noi, ma ovviamente appena la Roma ha detto lo voglio prendere, si è messo a fare il fenomeno, quindi domani il, del, 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 il prezzo del cartellino li eviterà non vi ho parlato dell'altra gara del gruppo E, perché oggi ci ho avuto un po' di cazzi, vi avevo promesso e ve la portavo sull'altro canale Simone Sequolf, però stasera non demordete, a luna esce il post partita dell'Argentina quindi rimanete sintonizzati, fatto sta che nell'altra partita Screener ha fatto il fenomeno su un cross di, ehm, su un passaggio di eh, Amsic ha regalato una vittoria a sorpresa alla Slovacchia, come vi dicevo, come voleva si dimostrare, la Polonia è una squadra che quando arriva a giocarsi l'Europeo o il Mondiale fa sempre, sempre, sempre continuamente cagare, non c'è mai una volta che parte boom bam e fa la prestazione che deve fare, ogni volta c'è sempre il centesimo che per, per fa l'Euro 2020 e gli manca sempre il centesimino, sto sudando come un, un porco, come un maialino, un maialino in calore e, e bene o male oggi alla Svezia il pareggio gli andava bene perché dice senti mi abbiamo un punto d'oro eh, qua contro la Spagna, la Slovacchia ha vinto con la Polonia Beh io credo che la Svezia, ora non dico che sia già passata perché comunque ha fatto un punto e gliene mancano altre due partite però c'ha parecchie possibilità di passare la Slovacchia mi ha sorpreso, la Polonia no, nel senso io dico la verità io di questo girone mi convinco in pochi mi convince un po' la Svezia perché è una squadra quadrata che sa giocare a pallone la Slovacchia mi sta sorprendendo ma la Slovacchia sorprende sempre hanno fatto le, 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 le fasi finali, la Slovacchia sorprende sempre la Spagna passerà però non credo che andrà lontano quest'anno, la vedo molto molto difficile e la Polonia è il solito fanalino di coda che arriva con una marea di calciatori forti, Lewandowski, Glick, quello e quell'altro però poi insomma finisce che perdi con la Slovacchia, allora se perdi con la Slovacchia non dico che dimentica di ripassare, però poco ci manca. Detto questo, lo 0-0 chiude questa giornata. Noi ci vediamo su Simone Sequel. Eh, iscrivetevi, trovate qua sotto tutto, ovviamente, eh, verso l'una per fare il post partita dell'Argentina. Grazie, buon la dalla e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.